বন্ধুরা আজকে আমরা মাধ্যমিক টেস্ট পেপার দু হাজার সতেরো আঠারো এবছর যেটা স্কুল থেকে পেয়েছ তার পেজ নাম্বার একশো তেত্রিশ থেকে একশো পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত আজকে আমরা সলভ করব প্রথম প্রশ্ন জীবনের ঝরাপাতা গ্রন্থটি হলো একটি আত্মজীবনী কাউন্সিল অফ এডুকেশন প্রতিষ্ঠিত হয় আঠেরোশো বিয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রথম সব ব্যবচ্ছেদকারী ছাত্র হলেন মধুসূদন গুপ্ত সম্প্রকাশ ছিল একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা গ্রাম বার্তা প্রকাশিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন কাঙাল হরিনাথ সাঁওতাল বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল আঠারোশো পঞ্চান্ন খ্রিস্টাব্দের তিরিশে জুন বর্তমান ভারত রচনা করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ উনিশ শতককে সহসমতির যুগ বলেছেন অনিল সিল শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো এক খ্রিস্টাব্দে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়েছিল উনিশশো ছয় খ্রিস্টাব্দে হ্যালহেডের বাংলা ব্যাকরণ রচিত হয়েছিল অ্যান্ড্রোজের ছাপাখানা থেকে চম্পারণ ও খেদা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন গান্ধীজি সাধারণ ব্রহ্ম সমাজের প্রথম আচার্য ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠিত করেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু রম্পা বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আল্লুরি সীতারাম রাজু লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করেন সরলা দেবী চৌধুরানী বাংলায় মথুয়া মহাসংঘ আন্দোলনের নেতা ছিলেন প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর হরি সিং কোথাকার রাজা ছিলেন কাশ্মীরের ভারতের সংবিধানে স্বীকৃত আঞ্চলিক ভাষা সংখ্যা কয়টি উত্তর হবে বাইশটি ধাত্রি আবার নামে কে পরিচিত ছিলেন বিরসা মুন্ডা বিভাগ খ প্রথম বাংলার চিত্রিত গ্রন্থ কোনটি বন্ধুরা এটা আমি বাংলার চিত্রিত বই থেকে পাইনি তো বাংলার সচিত্র গ্রন্থ এটা পেয়েছি যদি এটা প্রশ্ন হয়ে থাকে তাহলে উত্তর হবে অন্নদা মঙ্গল বিপিনচন্দ্র পালের আত্মজীবনীর নাম কি সত্তর বর্ষ কোন গভর্নর জেনারেলের আমলে বিধবা আইন পাশ হয়েছিল লর্ড ক্যানিং এআই টিউসি এর সভাপতি ছিলেন লাল লাজপত রায় ঠিক ভুল নির্ণয় করো এ দেশের প্রথম রাজনৈতিক সভা ছিল ভারত সভা উত্তর এটি ভুল হবে কারণ প্রথম সভা হয়েছিল জমিদার সভা বিবেকানন্দের ধর্ম ভাবনাকে নব বেদান্ত আখ্যা দেয়া হয়েছিল সত্য চাঁদ ও ভৈরব ছিলেন চুয়ার বিদ্রের নেতা ভুল কারণ এরা দুজন ছিলেন সাঁতল বিদ্রের নেতা বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা রচনা করেন অক্ষয় কুমার দত্ত এটিও ভুল কারণ আমরা জানি এটা গিরিজা সুন্দরী এটা রচনা করেন অভি বিভাগ টু পয়েন্ট থ্রি কয়স্তম্ভ সঙ্গে ক্ষয়স্তম্ভ মেলাও মাস্টারদা এটি সূর্য সেন হবে বাঘা যতীন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় হবে মিত্র মেলা বিনায়ক দামাদার সাভাকার উন্নয়নী সভা উনিশশো দুই খ্রিস্টাব্দে নমসূত্র আন্দোলন নিম্নলিখিত বিবৃতির সাথে কোন বিকল্প ব্যাখ্যাটি সব থেকে মানানসই লেখ বিবৃতি রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতি শিক্ষার পক্ষে ছিলেন ব্যাখ্যা প্রকৃতির কোলে ছাত্র শুধুমাত্র ভারতীয় শিক্ষা গ্রহণ করবে দুই নম্বর বিবৃতি উনিশ শতকে কোম্পানি ভারতে বনজ সম্পদের সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয় এর ব্যাখ্যাটি হবে রেলপথ নির্মাণ ও বিস্তার শুরু হয় বিবৃতি তীর্থমিটার আন্দোলন ইতিহাসে বারাসাত বিদ্রোহের নামে পরিচিত ব্যাখ্যা হবে শুধুমাত্র বারাসাতের মানুষ এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন তাই বিবৃতি দলিতদের দাবিগুলি গান্ধীজি মেনে নিতে পারেননি ব্যাখ্যা হবে গান্ধীজি জাতিভেদ প্রতার বিস্তার ঘটাতে চাননি বিভাগ গ ভারতে কয় কোটি পরিবেশ আন্দোলনের নাম লেখ নানা কারণে সংগঠিত কতগুলি পরিবেশ আন্দোলন হলো চিপক আন্দোলন তেহেরি গাড়োয়াল আন্দোলন নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন প্রভৃতি উডের ডেসপ্যাচ নীতি বলতে কি বোঝো শিক্ষা সংক্রান্ত নানা সমস্যার সমাধান করার জন্য আঠারোশো চুয়ান্ন খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির পরিচালক সমিতির সভাপতি স্যার চার্লস উড শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব উডস এডুকেশন ডিসপ্যাচ নামে একটি শিক্ষানীতি রচনা করে ভারতে পাঠান ভারতের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য যে সুপারিশগুলি পেশ করে তা উডের ডেসপ্যাচ নীতি নামে পরিচিত রামকৃষ্ণ মিশন কে কবে প্রতিষ্ঠিত করেন আঠারোশো সালে একই মেয়ে রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত করেন বিশ্বা মুন্ডা কে ছিলেন বিশ্বা মুন্ডা ছিলেন ভারতের রাঁচি অঞ্চলের একজন মুন্ডা আদিবাসী এবং সমাজ সংস্কারক তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকদের অত্যাচার অচিরে ক্ষুদ্ধ হয়ে তিনি আদিবাসী মুন্ডাদের সংগঠিত করে মুন্ডা বিদ্রোহের সূচনা করেন বিদ্রোহীদের কাছে তিনি বিশ্বা ভগবান নামে পরিচিত ছিলেন নীল বিদ্রোহের দুইজন নেতার নাম লেখ রামরতন মল্লিক ও বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস হিন্দু মেলা কে কবে প্রতিষ্ঠিত করেন নবগোপাল মিত্র আঠারোশো বাষট্টি খ্রিস্টাব্দে ভারত সভা প্রতিষ্ঠার দুটি উদ্দেশ্য লেখ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শাখা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সর্বভারতীয় গণ আন্দোলন গড়ে তোলা এবং হিন্দু মুসলমান ঐক্য স্থাপন করা উদ্বাস্তু বলতে কি বোঝো উদ্বাস্তু বলতে বোঝায় যারা বাধ্য হয়ে দেশ ত্যাগ করেন অর্থাৎ নিজেদের দেশ তাদের জন্য হুমকি স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় তখন বাধ্য হয়ে অন্য দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে তাদেরকে উদ্বাস্তু বলে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন কে কবে গঠন করেন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর উদ্যোগে উনিশশো তিপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে এটি গঠিত হয় 
আজকের এই পর্যন্ত বন্ধুরা পরবর্তী টিউটোরিয়ালের জন্য স্বাগত